ഹലോ വെൽക്കം ടു സജ്നാസ് വേൾഡ് ഓഫ് സ്പൈസസ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് നൊസ്റ്റാൾജി പത്രിയാണ് നൊസ്റ്റാൾജി പത്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ചായക്കടയിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന നമ്മുടെ കോഴിക്കോട്ടുകാരുടെ സ്പെഷ്യൽ പൊരിച്ച പത്രിയാണ് ഇതിന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഞാൻ പിന്നെ പറയാം അതിന് മുന്നേ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ബെൽബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാനും മറന്നു പോയത് എന്നാലേ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിലേക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം തിളച്ച വെള്ളത്തിലോട്ട് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരിപ്പൊടി രണ്ട് കപ്പ് അരിപ്പൊടി ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് സ്പൂണ് റവ ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയെടുക്കണം എല്ലായിടത്തും ആ വെള്ളമൊക്കെ എത്തുന്നവരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയെടുത്ത ശേഷം നമുക്കിത് ചൂടോടെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല ചൂടിൽ കുഴച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചൂടൊന്ന് ചെറുങ്ങനെ ആറട്ടെ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ പത്ത് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഇട്ടത് ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ തേങ്ങയും തേങ്ങാപ്പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രഷ് തേങ്ങ യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതിലോട്ട് കുറച്ച് ജീരകം നല്ല ജീരകവും ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് അരയേണ്ട ഒന്ന് ഒതുങ്ങിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ പൊടി ചൂടോടെ തന്നെ നമുക്ക് കുഴച്ചെടുക്കാം നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവുന്നവർ ഈ ചൂടോട് കുഴച്ചെടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഹാർഡായി പോവും പിന്നെ നമ്മൾ പരത്തുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ അതിങ്ങനെ വിണ്ട് വിണ്ട് പോവും അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ പാത്രത്തിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കരിഞ്ചീരകം ചേർക്കുന്നുണ്ട് കരിഞ്ചീരകം ഇപ്പോൾ എന്തിനാണ് അപ്പോൾ വാരി ഇട്ടെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അത് വേറൊന്നും അല്ല അപ്പോൾ കുറേ ആയി ഇവിടെ കരിഞ്ചീരകം വാങ്ങി വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും എണ്ണ ഒന്ന് കാച്ചാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതല്ലാതെ വേറെ യൂസ് ചെയ്യാറേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കരിഞ്ചീരം നല്ലതാണല്ലോ അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ വയറ്റിലൊക്കെ എത്തിയണമെങ്കിൽ അത് നല്ലത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയെങ്കിലും പോട്ടെയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ കരിഞ്ചീരം കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ചീരം യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല എള്ള് യൂസ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അരപ്പ് റെഡിയാക്കി വെച്ച അരപ്പും ഇതിലോട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി കുഴച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ നൊസ്റ്റാൾജി പത്രി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം വേറൊന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ കുറേ ചായ പൊ ചായക്കടയിലൊക്കെ പോയിട്ട് കുറേ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണിത് അപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ ഒരു ഓർമ്മയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുത്ത ഈ പത് പൊടി നമുക്ക് ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കണം കുറച്ച് മൈദ തടവിയിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ നന്നായിട്ട് കട്ടിയിൽ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം നമുക്കത് മുറിച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു തിക്നെസ് തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം അങ്ങനെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇങ്ങനെ ഒന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കണം സുഖമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോന്നോരോന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഷേപ്പൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു മൂർച്ചകളിലെ എന്തെങ്കിലും ഗ്ലാസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ടോപ്പ് കൊണ്ടോ നമുക്കിതൊന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടും കണ്ടില്ലേ നല്ല എഡ്ജസ്റ്റൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം ബാക്കിയുള്ളത് പരുത്തിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചത് നമുക്കൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിം മതി കേട്ടോ കൂടുതലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും അതുപോലെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ വേവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറിയ ചട്ടി ആയത് കാരണം ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ഇടുന്നുള്ളൂ വലിയ ചട്ടിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ട് വേഗം പൊരിച്ചെടുക്കുക ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ചീൻ ചട്ടീനെ
അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ